В романе «Бесы» есть одна глава, которая не была опубликована при жизни Достоевского. В этой главе описывается исповедь Ставрогина православному старцу Тихону. Считается, что исповедь не была включена в роман по этическим соображениям, ведь там без особых, впрочем, подробностей рассказывается об интимной связи главного героя с маленькой девочкой. Но я считаю, что причина, по которой Достоевский не стал печатать исповедь Ставрогина, в другом. И несмотря на то, что во все современные издания романа «Бесы» эта глава входит, я считаю, что она лишняя. И сейчас я расскажу вам, почему. Привет, дорогие друзья! Это Белинский, и вы смотрите канал, в котором мы с вами обсуждаем прочитанные книги и просмотренные фильмы. Здесь известным большинству людей произведениям мы даем свои интерпретации и трактовки. Местами банальные, местами безумные. Впрочем, банальности мы стараемся по мере возможностей избегать. Сегодня у нас снова Федор Михайлович Достоевский и его третий великий роман «Бесы». Если вы не видели наши ролики, посвященные двум первым романам, вошедшим в «Великое пятикнижие» Достоевского, обязательно посмотрите сначала их. Ссылки вы найдете под видео. «Бесы» – самая скандальная книга Федора Михайловича. Во-первых, из-за того, что в ней Достоевский критически посмотрел на либералов-социалистов по сути посягнув на главенствующую в большей части интеллигенции точку зрения о святости дела Герцена, Бакунина и декабристов. Во-вторых, из-за того, что в этом романе есть глава, которая не была опубликована до 1922 года. Сначала эту главу не пропускала редакция журнала, в которой печатался Достоевский. Потом, видимо, и сам Достоевский отказался от нее и при издании романа не включил в финальную версию. Но перенес при этом много текста и идей из этой главы в другие части книги. И в зависимости от того, есть ли эта глава в романе или она была из него исключена, можно сделать совершенно разные, непохожие выводы о сути и о причинах происходящих событий. Безусловно, для понимания того, как Достоевский пришел к финальному варианту книги, необходимо прочитать исключенную исповедь Ставрогина от Сутихону. Но для того, чтобы понять, к чему же Достоевский пришел в итоге, эту главу нужно выкинуть. Почему? Я сейчас расскажу, но давайте по порядку. Нельзя не заметить, что сюжет в «Бесах» стал несколько интереснее, чем в «Идиоте», и тем более в «Преступлении и наказании». Роман поражает количеством происходящих событий. В нем сразу три главных героя. Действующих лиц так много, что Достоевский позволяет себе убить целых 16 персонажей, а множество любовных линий сплетаются в любовный восьмиугольник. Один Ставрогин делает предложение трижды трем разным женщинам, при этом будучи уже женат. Наконец-то Достоевскому удалось включить в роман сцену дуэли, намеки на которую были и в «Идиоте», и в «Преступлении и наказании». Дорвавшись наконец до этой темы, Федор Михайлович заставляет своих героев за одну дуэль совершить сразу шесть выстрелов. Словом, читать Достоевского стало лучше, читать Достоевского стало веселее. Но при этом при всем никуда не делась типичная для всех персонажей Достоевского нелогичная неестественность. Ставрогин женится на нелюбимой и даже еле знакомой сумасшедшей женщине, с которой потом не живет. Кириллов решает покончить жизнь с самоубийством для того, чтобы доказать, что нет Бога. Марья Тимофеевна прогоняет любимого ею Ставрогина, когда тот предлагает ей уехать в Швейцарию. Поступки своих героев Федор Михайлович объясняет в лучшем случае безумием. Но самое странное, самое необъяснимое действие совершает Лиза Тушина. Она, как и большинство персонажей романа «Бесы», влюблена в Ставрогина. Но его сторонится, оскорбленная тем, что тот сторонится ее. И вот, когда Лиза узнает о том, что Ставрогин тайно женат на другой, она садится в карету и уезжает к Ставрогину, чтобы как можно скорее отдать себя ему полностью. Здесь все логично и никаких вопросов пока не возникает. 
Но почему на утро Лиза уходит от Ставрогина? Почему у них получается такой нелепый диалог? Зачем Лиза садится в карету вечером, зная, судя по всему, что утром она умрет? Неужели любовь ее настолько сильна, что она применяла ночь с мужчиной на остаток жизни? Или бес в нее вселился? Очевидно, вселение в Лизу произошло. Но это был не бес и даже не Ставрогин. А в бедную Лизу вселился тот же демон, которым были одержимы большинство персонажей романа «Бесы». И имя этому демону – Федор Достоевский. Ему нужна была смерть Лизы, ему нужна была смерть Лебяткиных для того, чтобы художественно выразить свою мысль. Марья Тимофеевна Лебяткина – убогая, юродивая, непонятно откуда взявшаяся, но законная и легитимная жена Николая Ставрогина. Жизнь Ставрогина с Марьей невозможна. Они как монархия и интеллигенция, существующая законная, пришедшая с каких-то старых непонятных времен царская власть в XIX веке, образованными людьми, воспринимается как юродивая. Интеллигенция бредит достижением других идеалов – конституции, демократии, социализма, свободы и справедливости, наконец. И этот идеал Достоевский воплотил в Лизе. Проблема, конечно же, в том, что пока Ставрогин женат на Марье Тимофеевне, он не может быть с Лизой. А в отсутствии института развода единственным способом избавиться от Лебяткиной становится убийство. Точно так же, как при отсутствии в стране демократических институтов, единственным способом изменения власти для интеллигенции в России становится революция. Но трагедия заключается в том, что в ту ночь, когда вспыхивает огнем заречье, когда приливается кровь Марии Лебяткиной, тогда же и умирает любовь Ставрогина к Лизе, и видя это, Лиза погибает сама. Потому что невозможно построить справедливое общество на крови, потому что кровь убивает чистую идею справедливости. Совершив преступление ради чистой идеи, в итоге Ставрогин остается один на один с преступлением. Достоевского называют главным предсказателем русской революции. Отбросив все мистические трактовки, тем не менее нельзя не удивиться тому, как события, описанные в 1871 году на страницах романа «Бесы», разыгрались в реальности в 1917. В городе, где проходит действие книги, живет губернатор Андрей Антонович фон Лемпке. Одним утром, когда по роковой случайности губернатор находился, как и большинство персонажей романа «Бесы» в легком помешательстве, к его дому с Челобитной пришли толпой рабочие местной фабрики, обиженные условиями труда, ну и по правде говоря, обиженные самой жизнью уже тем, что привелось им родиться простыми рабочими. Будучи близоруким, губернатор принимает их за революционеров и приказывает высечь. Через несколько дней... Когда жители города собираются на балу у губернатора, в их отсутствии шпигулинские рабочие поджигают район за речки. «Нас и собрали тут нарочно, чтобы там поджечь», – произносит кто-то из гостей. Бал этот был устроен Петром Верховенским, имеющим большое влияние на жену губернатора Юлию Михайловну. Юлия Михайловна, в свою очередь, имела влияние на губернатора Лемпки, который по натуре был скорее размазнюей и имел странную страсть клеить бумажные композиции. К слову говоря, Лемпке был немец, как и русский царь Николай II, который был достаточно близорук для того, чтобы отдать приказ о расстреле мирной рабочей демонстрации, которого уже никто не слышал, когда в стране разгорелся пожар революции, в то время как российская армия, состоявшая из тех же рабочих и крестьян, танцевала смертельную кадриль, на одной из самых страшных дискотек в истории человечества. Так же, как и Лемпки, Николай II по сути сторонился власти и также был подвержен влиянию своей жены, на которую в свою очередь сильное влияние оказывал другой, бесоподобный персонаж по фамилии Распутин. Впрочем, Распутин сам выступал против войны, поэтому его нельзя сравнивать с Петром Степановичем, которому бал был явно на руку. Так кто же такой Петр Степанович? Откуда он появился? Чем занимался за границей? Куда он уехал в конце концов? Это самый главный вопрос Романа. Прежде чем ответить на него, давайте вернемся к потерянной главе. В ней Ставрогин исповедуется некому старцу Тихону. 
Николай Всеволодович рассказывает о своих похождениях за границей, о женитьбе на Марье Лебяткиной и о совращении малолетней девочки, причиной смерти которой он в итоге стал. Эту исповедь Ставрогин даже распечатывает и сообщает о своем намерении распространить ее среди своих друзей и знакомых, чтобы, глядя им потом в глаза, испытать тайно обожаемое им чувство стыда, ну и попутно своими действиями в очередной раз доказать всем отсутствие Бога. Исповедь Ставрогина – это, конечно, правда. Без нее сложно до конца понять отношения всех персонажей романа, но она дает ложное представление о причине самоубийства Ставрогина. В девятой главе Тихон прямым текстом говорит, что Ставрогин убьет себя, потому что испугается публиковать исповедь. Получается, что так оно и вышло. В конце Николай повесился и не стал публиковать исповедь. Еще можно добавить к этому, что его замучила совесть. Но ведь это так банально. Вы можете ругать Достоевского, можете говорить, что у него картонные персонажи, что у него отвратительный стиль, но никогда, никогда вы не скажете, что Федор Михайлович опустился до банальности. Исключив девятую главу из рассмотрения, вы измените причину самоубийства Ставрогина. Давайте вспомним первый приезд Николая в город. Тогда с ним случился приступ. Сначала он схватил за нос приличного человека, потом на людях, что немаловажно, поцеловал чужую жену, а через несколько дней ему поставили диагноз – белая горячка. До чертиков допился, подумали все. Но спустя четыре года Ставрогин вернулся в родной город как огурчик, да и не один, а с неким Петрушей. Отец этого Петруши по странному совпадению воспитывал самого Николая Всеволодовича и практически живет с его матерью. Вместе Коля и Петруша организовали революционный кружок, у которого есть свои отделения, пятерки в разных уголках страны. Цель их организации – посеять разрушение и хаос, уничтожив основы старого мира. А если кто-то из членов тайного клуба захочет выйти из него или чего хуже написать донос, то он должен быть убит. А знаете почему? Потому что все, что происходит в бойцовском клубе, остается в бойцовском клубе. В 1996 году Чак Паланик опубликовал историю, в которой повествование ведется от имени безымянного рассказчика, страдающего бессонницей. Избавиться от недуга ему помогает знакомство с неким Тайлером, демоническим персонажем, который сжигает дом рассказчика, помогает ему уволиться с работы и посвятить себя созданию закрытого бойцовского клуба. В тайне от главного героя Тайлер превращает клуб в революционную организацию с ячейками в разных уголках страны. При этом фактическим лидером системы является сам рассказчик. В конце герой понимает, что Тайлер – это его собственная галлюцинация, и чтобы избавиться от нее, он спускает курок на пистолете, дуло которого засунул себе в рот. То же самое случилось со Ставрогином. Когда он приезжал в город в первый раз, он уже был нездоров. Когда он вернулся через 4 года, то был уже окончательно болен. Но никто не заметил этого, потому что болезнь уже не отражалась на его лице, не влияла на температуру. Она приобрела такую силу, что галлюцинация Николая Всеволодовича материализовалась и стала видна не одному ему, но всем вокруг. В романе «Бесы» только один бес – это Петр Верховенский, и этим бесом заражен только один человек – Николай Ставрогин. После отъезда Верховенского и Ставрогина уклад города приходит в норму. Жизнь беса, как и жизнь любого другого вируса, зависит от жизни носителя, и Петр Верховенский приходит в ярость, когда узнает о дуэли Ставрогина. «А ведь вы не имели права драться», – сказал он Николаю Всеволодовичу. Петр понимает что если умрет Ставрогин, то и он тоже умрет. Для понимания причин самоубийства Николая Ставрогина ключевым является упоминание в романе отрывка из Евангелия. Тут на горе послось большое стадо свиней, и бесы просили Бога, чтобы позволил им войти в них. Он позволил им. Бесы, вышедшие из человека, вошли в свиней, и бросилось стадо с крутизны в озеро и потонуло. Ставрогин – это свинья, зараженная бесом, 
Поняв это, Ставрогин убивает себя, чтобы убить беса, и чтобы бес этот не мешал тем, кто останется жить. Николай убивает себя не потому, что его мучают угрызения совести, а потому, что, совершая самоубийство, он на самом деле убивает Верховенского. Поэтому Достоевский и не стал печатать исповедь Тихону. Когда Федор Михайлович писал роман, он считал, что Ставрогин покончит с собой как раз из-за угрызений совести. Но когда писатель роман закончил, только тогда истинная причина открылась ему самому. Вот почему глава об исповеди в романе не нужна. Ровно через неделю на этом канале выйдет ролик, посвященный уже испанскому писателю Мигелю де Сервантесу Саведра и его роману «Дон Кихот». А позже мы, конечно же, вернемся к Достоевскому и обсудим все романы его пятикнижия. Подпишитесь на канал, чтобы не пропустить новые выпуски. А если у вас есть другое любимое произведение и вы хотите услышать его интерпретацию, то смело пишите в комментариях. По лучшим произведениям я сниму новые ролики. И, конечно же, я прошу вас оставить отзыв об этом видео. Напишите, что вам понравилось, что вам не понравилось, согласны ли вы с моей интерпретацией романа «Бесы» или вам есть что добавить. Напишите в комментариях. До встречи через неделю. Всем пока!